，乌军七架无人机坠毁俄本土价值一亿美元雷达，限制俄军在乌克兰北部的侦察。俄军准备发动夏季攻势，并已对恰索夫亚尔展开行动。因中导条约废止，美国首次在吕宋岛部署提丰中程导弹系统，日英也强化防务合作。英军巡洋舰将在月底与日本海上自卫队进行联合演习。此外，洛马新货一百七十亿美元订单为美军开发下一代导弹拦截器。如今的乌军无人机因航程大增，早已将打击目标放在了俄本土上。乌克兰安全局消息人士称，该局无人机成功摧毁了俄罗斯布良斯克地区的一处军用远程雷达站。据悉，该雷达站正昼夜不停地监测乌克兰境内七百公里深处的空域，不仅能探测乌克兰境内的武器装备，也是轰炸乌克兰领土的俄军战机的帮凶。据一位不愿透露姓名的消息人士称，被摧毁的是天空优雷达，同时也是自开战以来被摧毁的第二部。天空优雷达代号为5 5 ZH 6 U， 是俄陆军防空部队的重要组成部分，具有强大的机动性，能够在15分钟内完成部署。因其先进的技术性能和相控阵天线，使其能够有效地探测和跟踪空中各类目标。极大增强了俄防空导弹责任区内的领空控制能力，总价值约一亿美元。不过，最终还是被乌安全局的七架自杀式无人机击毁。按乌军目前的装备水平，虽然不知道这七架无人机的具体型号，但总成本想来不会超过一百五十万美元，绝对是俄乌战场上又一性价比做到极致的战力。此外，乌克兰安全局分析到，天空优雷达被摧毁，将极大限制俄军探测乌克兰北部边境空中目标的能力，将帮助乌军在该地区进行侦察、发射无人机，能更有效地使用陆军航空兵。除了无人机打击手段外，乌克兰战略工业部长卡米申还报告称，乌军今年将升级 R 3 6 0海王星反舰导弹，将射程增加到一千公里，并扩大十倍的产量。要知道，这可是击垮黑海舰队的导弹。它的升级意味着，在配合无人机打击，今后俄本土军事目标的生存将更加艰难。如今，乌克兰在援助下积极发展自身实力，只要2024年坚持住，下一年将获得巨大改观。在四月十四日的袭击中，约旦首都上空上演防空导弹与自杀式无人机的大战。作为伊拉克、叙利亚以及以色列等国的邻国，在此次袭击中，约旦领空成为了以色列与伊朗之间的战场。约旦内阁表示，为了民众的安全，约旦空军与防空系统一起对侵入约旦领空的飞行物进行了有效拦截。不仅如此，以色列媒体表示，约旦不仅参与了无人机的拦截行动，还给予了以色列空军战机充分的行动自由，允许其空军进入约旦领空拦截伊朗无人机。约旦此次行动也让伊朗发出警告：如果约旦进行干预，将会成为伊朗袭击的下一个目标。根据美国媒体报道，在伊朗发动袭击之后，美国总统、国家安全事务助理沙利文表示，美国将对伊朗导弹与无人机项目实施新制裁。除此之外，美国新制裁目标还包括支持伊朗伊斯兰革命卫队与伊朗国防部的实体。同时，沙利文表示，除了美国以外，盟友也将很快实施各自的制裁措施。与此同时，美国还将进一步扩大中东地区的防空、反导以及预警系统，以此来削弱伊朗导弹与无人机带来的威胁。截至2024年4月16日下午6点，俄乌双方发生了不下50次战术交战。俄军共对乌军阵地和各定居点发动了两次导弹袭击、4 3次空袭、3 9次多管火箭炮攻击。在阿夫迪夫卡前线，俄军从东部挺进，占领池塘地区后，已进一步推进到谢梅尼夫卡。不过，在最初获得了一个立足点之后，又被乌军打退。目前，双方的战斗仍在继续。而十六日当天，俄军对索洛维耶夫、佩尔沃麦克、新巴赫穆提夫卡、奥列克桑德罗皮尔等附近区域展开了空袭和猛烈的火炮攻击。
。值得注意的是，由于乌军第四十七旅在此区域的英勇表现，乌克兰国防部长乌梅罗夫亲自前往前线。为他们颁发国家级奖章。截至目前，乌军第四十七旅在阿夫迪夫方向已成功抵御俄军高强度、高频度进攻长达六个月，已经成为乌军的王牌之一。同时，他们应当也是乌军唯一的全北约装备旅。在赫尔松前线。俄军十六日当天对克林基附近的乌军阵地发动了不下五次袭击，但均未成功。可见俄军并没有放弃将乌军驱逐第聂伯河左岸桥头堡的意图。有俄罗斯军事博主罗曼洛夫证实到，乌军在克林基的桥头堡已经向西扩展了五百米。在哥萨克营地村方向，乌军似乎因投入的加大，连战连捷。在扎波罗热前线、新帕夫利夫卡方向，乌克兰国防军继续在克拉斯诺霍里夫卡附近阻击俄军。十六日，俄军针对包括帕拉斯科维卡、科斯加提尼夫卡、乌克兰达尔在内的超十个定居点，实施了远程火炮打击和空袭。在奥里西夫方向，俄军对就马约尔斯克。和罗伯季涅附近的乌军阵地发动了三次攻击，其同样出动战机实施了空中打击。至于更南端的比尔江斯克地区，乌军前两天使用暴风影导弹和无人机的袭击结果公布。该地俄军指挥部和克里米亚塞瓦斯托波尔的俄军第八幺零海军陆战队独立旅的指挥部被击中摧毁。巴赫穆特战线的形势最为严峻。由于普京下达的五月九日前占领恰索夫亚尔任务，俄军目前已展开行动，不仅对包括恰索夫亚尔在内的十个定居点进行了空袭和火炮打击，甚至还出现了摩托党死亡冲锋的复古打法，不惜一切代价的完成目标。据乌克兰国防军称，乌军十六日在上卡缅斯克、比洛霍里夫卡、恰索夫亚尔等地击退了俄军十二次攻击，其中恰索夫亚尔方向俄军炮火虽猛，但仍未能突入其东面的第一条街道。不过，也因此有乌克兰专家分析称，俄罗斯正在准备夏季攻势，呼吁欧美国家提供更多的军事援助。乌克兰国防部军事情报局局长基里洛·布达诺夫预计，俄军很可能会在五月底、六月初开启夏季攻势。其一是因为，据乌克兰国防部军事情报局称，俄军正积极备战，不仅计划每月生产四十枚导弹，还紧急动员了约十五万名士兵。这一看就是有大动作。其二是，据半岛电视台十六日报道，有很多专家和分析人士称，俄军控制整个顿涅茨克和卢甘斯克地区的目标始终没有改变。前面的招兵买马也是为了完成他们特别军事行动的目标。至于夏季攻势的目标，肯定是乌东地区，最大的可能有两个地方，一个是恰索夫亚尔，一个是哈尔科夫。前者关乎顿涅茨克地区的安全，后者则是乌军打击俄本土目标的重要地点。乌克兰未来研究所军事专家伊万斯图帕克称，俄罗斯在哈尔科夫东部边境集结了超过十万士兵。若是无法掌握哈尔科夫市，俄军会将其变成下一个巴赫穆特。十六日时，在哈尔科夫方向，俄军对波皮夫卡实施了发动了空袭，有包括切尔尼戈夫州、斯塔拉胡塔等超过十五个定居点，遭到俄军炮火和迫击炮火力攻击。在库普扬斯克和莱曼方向，俄军对包括辛基夫卡、佩特罗帕夫利夫卡和基斯利夫卡、皮夏涅等大约二十个定居点实施了空袭和炮击。尤其是在莱曼核心地区，乌军遭到了俄军至少六次袭击。幸亏乌军有阵地优势，顺利将其击退。可见，在乌东，乌军面临的挑战越来越大。其情报部门负责人称，如果没有欧美盟友的帮助，结果将是灾难性的。希望他们能继续援助更多的防空和武器系统。四月十六日，以色列国防军表示，以军当天在黎巴嫩南部地区的艾因巴尔展开了无人机空袭行动。在此次空袭行动中，黎巴嫩真主党在沿海地区的高级指挥官伊斯梅尔·尤萨夫巴兹阵亡。以色列表示，伊斯梅尔曾策划并推动了真主党从黎巴嫩沿海地区向以色列展开的火箭弹与反坦克导弹袭击，并且在此次加沙冲突中，伊斯梅尔同样策划了多次针对以色列的袭击。而在同一天，黎巴嫩真主党也证实了伊斯梅尔阵亡的消息。
。根据黎巴嫩媒体统计，自从加沙地带爆发冲突之后，黎巴嫩真主党已经有二百七十余名武装人员在黎巴嫩与叙利亚等地区阵亡。根据俄罗斯国防部通报，俄乌冲突爆发后，俄军首次摧毁英制 L 1 1 9榴弹炮。俄军是在顿涅茨克方向摧毁的这辆榴弹炮，在同一方向，乌军还损失了两套康乃馨自行火炮。这是一种105毫米的轻型牵引火炮，可以使用 M 1系列的独立装填炮弹，包括带有可变装药的金属外壳，以及用于各类用途的炮弹，包括高爆破片弹、燃烧弹、烟雾弹以及其他弹药。L 1 1 9榴弹炮的射速为每分钟七发左右，射程 11.4 公里。这款火炮战斗权重仅 1.5 吨，可以由轻型军用卡车牵引或由直升机调运。这款牵引榴弹炮虽然射程有限，但却是一种多功能、高机动性以及高精确性的支援武器，主要装备在乌军轻型部队。因乌克兰每天都遭到俄罗斯的侵略，需要更多措施来保护自己等原因，荷兰首相吕特宣布，将在此前二十亿欧元的基础上，额外提供十亿欧元用于军事支持，其中四亿欧元将帮助维持乌克兰经济的发展，以及对能源基础设施进行重要的修复。此外，吕特还称，荷兰将继续与盟友一起，尽一切努力，加快提供更多弹药和防空装备。为了安全，乌克兰必须赢得这场战斗。欧盟委员会通过了一项理事会实施决定的提案，即乌克兰计划。这是一项关于乌克兰未来四年的全面改革和投资战略。据悉，该计划其中一重要步骤就是为欧盟高达五十亿欧元的乌克兰贷款机制，向乌克兰提供定期和可预测的支持铺平了道路。根据欧盟委员会的评估，乌克兰计划将帮助乌克兰维持政府运转、支付工资和养老金、提供基本公共服务，以及支持恢复、重建和继续抵御俄军侵略，几乎是最全面的对乌支持援助。4月11日，荷兰首相吕特在荷兰米德尔堡举办的2024年四大自由颁奖典礼上，为其拯救乌克兰慈善组织颁发了2024年国际四大自由大奖。四大自由大奖由荷兰人权组织罗斯福基金会创办，即言论自由、信仰自由、免于匮乏的自由、免于恐惧的自由。接下来，焦点转移，我们看一下亚太地区军事新闻。美国太平洋陆军证实，其所属的第一多领域特遣队近日在美菲共职的盾牌二四联合军事演习中，首次将美军最新型的陆基提风中程导弹系统，通过 C 幺七运输机于本月十一日运载到菲律宾吕宋岛投入演训。据悉，提风系统的射程在五百到一千五百公里，可发射陆基战斧巡航导弹和能拦截极音速武器的标准六导弹，是美国陆军多域特遣队的核心装备。同时，这也是太平洋陆军司令福林上将自从去年正式相关规划后，美军首度将该系统正式部署至印太地区。福林上将去年底在接受《日本时报》采访时曾透露，美军计划2024年势必将提风系统部署至印太。不过，当时他拒绝透露部署地区。当时有分析认为，日本关岛才是提风系统可能部署的选项。没想到，如今却先在吕宋进行了部署。这是否预示着吕宋岛的提风系统将是美军未来印太战略的核心呢？除了美菲外，日英也强化了防务合作。英国巡逻舰月底将与海上自卫队进行联合演习。英国海军巡逻舰“史佩舰”十五日访日，停靠在横须贺基地。这是自去年十月日本和英国相互准入协议生效后，首艘访日的英国军舰。共同社报道，史佩舰预定在横须贺港停靠到二十七日，出港后预定与海自举行联合演训。当然，这只是英国积极参与印太安全事务的行动之一。在去年五月，英国首相苏纳克访日，参加七大工业国集团广岛峰会时，就曾和日本政府签订广岛协议。苏纳克承诺将派遣英军航母打击群前往印太地区。而本月十日，英国政府又在日本首相岸田文雄访问美国期间正式宣布，从二零二五年度起，将与美日两国在印太地区定期举行联合演习。那是什么原因促成英国积极参与印太安全事务的？
。有分析称，英国是想通过与美日的联合演习，提高自身的国际地位与盟友之间共同作战的能力。在武器方面，洛马公司新获一百七十亿美元导弹，打造美国新一代导弹拦截器。据路透报道，美国导弹防御局十五日宣布，已授予洛克希德·马丁公司一份价值一百七十亿美元的合约，来开发下一代导弹拦截器，以保护美国免受洲际弹道导弹袭击。报道称，随着朝鲜和伊朗等国家不断发展其导弹计划。美国现有的陆基中段防御系统已无法抵御新型威胁，所以有了研发下一代拦截器的想法。据悉 ，NGI 将配备更先进的技术，能够击败更复杂、更难以追踪的导弹。二零二三年八月七日，洛马公司与美国导弹防御局成功验证了 NGI 所有设计，通过了对 NGI 所有主要子系统进行的初步设计评审，证明了设计成熟度，并降低了关键技术的风险。目前 ，NGI 正处于技术开发阶段。第一套 NGI 预计在2028年投入使用。美国计划采购20套 NGI， 并部署在阿拉斯加的格里利堡。NGI 旨在升级现有的陆基中段防御系统，以抵御来自朝鲜、伊朗等国家发射的洲际弹道导弹。该系统由雷达、拦截导弹和其他装备组成，可于太空拦截敌方来袭导弹。对洛马而言，这份合约绝对是一个振奋的消息。因为美国政府表示希望减少 F 3 5订单，并且美国陆军在二月份放弃了对未来侦察攻击机的开发。总之 ，NGI 的研发成功将大幅提升美国的反导弹防御能力。该系统采用了最新技术，能够有效拦截来自不同方向、不同类型的洲际弹道导弹，为美国的安全提供更加可靠的保障。好了，本期视频到这里就结束了。大家对于俄军准备的夏季攻势以及亚太地区的军事焦点，大家有什么要补充的，都欢迎在评论区留言讨论。我是火力军，下期再见。